in the 2022 budget, we have a budget entry for booster shots for all Filipinos. Ang halaga po ng booster shot, napakaliit nga lang po, no? hindi ko masyado mabasa. Ang halaga po ng booster shot, ayun, is 45 billion pesos. This is for procurement of COVID-19 vaccine booster shots. Kasama po yan sa proposed 2022 budget. According daw po sa Vaccine Expert Panel, initial studies shows na six months lang, six months lang daw po effectivity ng Sinovac vaccine. Ano na po ang gagawin ng government sa mga healthcare workers na nakakuha ng nasabing jobs last March pagdating po ng September? Will they be given booster shots or be just subjected to monitoring uh, kung protective pa rin ba sila, kung protected pa rin po ba sila ng COVID-19 beyond six months? Well, unang-una po, no? wala pong issue na sa 2022 lahat tayo mabibigyan ng booster shot kasi nandiyan na nga po yan sa budget. So wala na pong issue yan, hindi na natin pag-uusapan. Now, nagsimula naman tayo ng bakunahan ng Abril, pero yung uh, March, no? So yung pinakamaunang nagbakunahan at country lang naman po yan, no? Ay nagkaroon po sila ng kanilang second shot ng Abril. So kung 6 uh, months po yan, that will expire when October, no? October or thereabouts, no? So titingnan po natin, no? Dahil uh, ito naman pong procurement natin, SEC pa po yan for as early as January. But pwede naman nating bilhin na even if ang delivery, um, um, pwede nating bilhin na yan earlier if we need to. Dahil uh, bagamat nasa national budget po yan, eh that's funded po from uh, the multilateral lending agencies. No? So titignan po natin kung meron talagang uh, science that will require it, gagawan po ng paraan. Pero ang sinasabi ko nga po, hindi na po debate sa Pilipinas yan dahil nagkaroon na po tayo ng budget for booster shots. Um, for 2022.